Bem, vem comigo aqui, né? Um videozinho um pouquinho diferente, porque os vídeos que eu lanço aqui no canal, eles são de questões resolvidas, né? Então eu resolvo a questão ali com calma, com tranquilidade, dessa vez não. Dessa vez eu tenho uma prova aqui, ó. Ela saiu agora, em 2023, é bom que você revisa, que eu vou resolver várias questões aqui, as que eu souber, né? Que eu ainda não olhei assim por alto, acho que dá pra fazer aqui como se fosse um vídeo ao vivo, né? Mas não vai ser. Então os concursos sempre cobrando a mesma coisa. Essa prova aqui foi de inspetor penitenciário, tá? Um salário de quase 5 contos, 5 mil, lá no Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá para as questões de matemática, né? Eu fiz até alguma de português aqui ainda agora. Ó, a primeira questão, né? Tem log de 10, ó. Igual a 2, né? Para x maior do que menos 15. Essa aqui dá para fazer, né? Se, na prova eu faria ela, porque ela é tranquila, né? Então, eu vou te mostrar aqui como é que eu me certifico. Ó. Exemplo, eu estou com uma questão de logaritmo, né? Que é essa que a gente vai fazer. Então, eu vou aqui e dou uma olhadinha. Ó. O que é logaritmo, né? né? Logaritmo, né? Exercícios. A gente bota aqui numa imagem, por exemplo. Tá? Você vai vendo aqui, ó. Então, se eu não soubesse nada, né, eu ia dar uma olhadinha aqui no logaritmo. Sem exercício, só logaritmo mesmo. Olha aí, tá vendo? Ó? Logaritmo, a base, né? Então, é tranquilo, porque o logaritmo é assim, ó. O A é elevado a X igual a B. Por essa imagem aqui, ó, eu já conseguiria fazer essa questão sozinho nessa prova. Porque a base 10 vai ficar elevado a 2 e vai ser igual a parênteses, né? Então, para resolver aqui na prova... O 10 seria elevado a 2 e resultaria no parênteses, tá? Do jeitinho como está essa imagem aqui. Olha aí, ó. Então, o que eu estou simulando aqui nesse vídeo? Eu estou simulando você estudando só, tá? Você revisando sozinho, né? Pegando uma prova, resolvendo. São coisas difíceis. Então, você vai consultando as coisas. Não tem problema, não. Tem questão que eu não vou fazer, obviamente. Então, aqui vai ficar 100, ó. Igual, né? A 2x mais 30. Aqui vai ficar 70, né? Porque o 30 vem para cá subtraindo, ó. Igual a 2x, então x aqui é 35, né? Pronto, ó. 35 tá na letra A. Vamos olhar o gabarito para ver se eu tô certo, se eu tô errado, né? Ó, 21 é a letra A, né? Deixa eu ver, voltar para a prova de novo. É, a 21 é a letra A, de fato, né? Então tá aqui, uma questãozinha já feita, né? Vamos então, ver se eu faço outra aqui, ó. Ó, em um plano cartesiano, essa daqui é de geometria analítica, né? Ó, ver se eu sei fazer ela, né? E aqui se eu consigo. Então, é um plano cartesiano. Ponto 5 e 2, né? Então, eu vou desenhar o que seria mais ou menos um plano cartesiano aqui. Olha aí, ó. Então, a gente tem o ponto 5, né? E o ponto Y2, né? Então, seria mais ou menos aqui, né? O 2, ó. Então, pronto, ó. Riscou, marcou o ponto ali. É... E o 3 e o menos 1. 3 mais ou menos aqui, tá? Vamos nem fazer desse jeito. Fazer ele assim mesmo, ó. Porque o ponto é o que tá marcado lá. Então, aqui seria o 3, ó. E aqui seria o menos 1, né? A distância entre os pontos A e B, né? Então, seria essa, essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Se eu quiser, nem, eu não preciso nem fazer com aquela formulazinha, né? Que eu não tenho aqui nem na minha cabeça agora, ó. Fazer assim, ó. Formar um triângulo aqui, ó. E aplicar Pitágoras, que aqui é a hipotenusa X, né? Voltar para cá, ok? Pode ter x. Ó, daqui é do 2 até o menos 1. Dá 3, né? Ó, duas unidades aqui e uma unidade aqui embaixo, 3. Daqui é do 3 até o 5, ó. Dá 2. Pronto, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Precisa da formulinha. Então, aqui fica 4 mais 9, ó. x ao quadrado. Isso aqui vai ser 13, né? x ao quadrado vem raiz, ó. Raiz de 13 igual a x. Já matei mais uma, né? Aqui, letra E, ó. Beleza? 22, letra E. Aí o cara vai certificando aqui, né? É bom você revisar também, você fica no vídeo aí, você revisar. As provas, elas não vão vir bonitinho, ó. Por exemplo, matriz aqui, ó. Essa aqui eu tô em dúvida. Se a gente... Pra fazer determinante pela regra de... De Sarri, né? Eu tô em dúvida aqui que eu... É, a gente pensa que o professor sempre tem as coisas automáticas na cabeça, mas não é assim. Deixa eu certificar se a outra tá certa, ó. 22, E. Cadê a prova? 22 é, né? É, tá certo. Ó, qual é a dúvida que eu tô? Se eu repito essas, prime... essas as duas primeiras colunas, né? É pra achar o determinante. E aí, como é que faz, né? Aí você faz o quê? Você re... relembra, né? Revisar isso aqui, ó. Determinante. Sabe, se eu tivesse numa prova, ia me dar branco agora, porque eu esqueci o que é o determinante da matriz. E isso é normal, né? 
Ó, determin, determinante matriz 3 por 3. Olha aí, ó. Como é que é a imagem aqui para ficar mais fácil. Ó, só essa imagem aqui já me, já me dá a resposta que eu quero. Faz o repeteco das duas primeiras colunas, ó. E deixa esses positivos, né? Que é diagonal principal, diagonal não sei o que, né? Então, a gente, para dar aula, a gente revisa. Mas você estudando é da mesma forma, da mesma dinâmica que eu estou traçando aqui, ó. Então, determinante de uma matriz 3 por 3, a gente vai repetir as duas primeiras, né? Então, nesse problema da gente aí, que caiu na prova, a gente vai repetir as duas primeiras sem problema nenhum. Tá? Então, vou copiar ela aqui e vamos lá, ó. Vamos repetir as duas primeiras, ó. Fazer aqui de uma um azulzinho. Então, aqui eu vou repetir o 4, o... vou botar mais espaço aqui, ó, o 4... O 2 e o 1. Um. Vou repetir o 6, o 4 e o 2. Ó, aí, quer fazer aqui com uma, uma cozinha aqui, uma amarelinha. Ó. Assim a gente deixa positivo, né? E está muito, muito larga. Ó, assim a gente deixa positivo. Ó, aqui fica 4 vezes 4, que vai ser 16, né? 16 vezes 4, a gente vai ter 64. Vou fazer assim mesmo. Ó. 64 aqui. Ó. 36 aqui, 7 vezes 4, 28 aqui, beleza? Vamos fazer agora outros que vão ficar negativos, né? 6 vezes 2 é 12, vezes 4 é 48, 4 vezes 6 é 24, vezes 2 também é 48, e 7 vezes 4 é 28, vezes 1, que está aqui o 28, beleza? Esses aqui todos negativos, tá? Então, bora lá, fazer a calculadora aqui para ser mais, mais breve, né? Para o vídeo não ficar compridão. Menos 28, menos 48, menos 48, é, mais 64, mais 36 e mais 28, né? 62, positivo? Não acredito. Será que eu errei o quê? Não sei, né? Bora ver. Sete vezes dois é 14, vezes dois é 28. Se é seis, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, se fica positivo, se não fica. Deixa eu ver. É, fiz correto. Então, aqui fica negativo, né? Aqui deu 12, 12 vezes 4 é 48. Aqui 24 vezes 2 também é 48. 7 vezes 4 é 28, negativo, né? Eu acho que talvez foi o sinalzinho do início, né? É menos 28, menos 48... Menos 48. Aí vem mais 64. Mais 36. Mais 28. Foi o um sinalzinho do começo, né? A resposta deu 4 positivo, letra E. É só o sinal aqui na própria, na própria calculadora que eu coloquei, né? Então, a resposta aí é a letra E. Deixa eu ver se é de fato é a letra E. 23 é a E mesmo, ó. A 23 que eu estou fazendo é a 23, letra E, né? Então, assim que se estuda, viu? Olha aqui, mais questõezinhas, né? Ah, essa daqui é muito simples, ó. Essa daqui também é uma que eu faria porque ela é semelhança de triângulos, né? Para a gente revisar muita coisa aí, cara. Muito massa, olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa daqui? Triângulos são semelhantes, né? O oposto ao ângulo de 90 é 35, 35. O oposto ao ângulo de 90 aqui, ele quer qual mesmo, hein? Que é o valor de X, né? Ah, então nem vou fazer o de 90, né? Já comecei fazendo besteira. Se ele quer o valor de x, ó, não vou fazer o oposto de 90, né? Eu vou fazer aqui, ó, o oposto ao ângulo C, que é 21, está para o oposto ao ângulo F, que é 42. Assim como o oposto a 56 aqui, mas tem que descobrir de qualquer jeito, né? Tem que aplicar Pitágoras aqui, ó, para poder descobrir esse lado aqui, ó. É? Para fazer esse lado oposto a x. Ó. Então, seria aqui esse ladinho y, né? fazer ele aqui do lado. Ó. y ao quadrado mais 21 ao quadrado. Vou aplicar Pitágoras aqui. Ó. Vai ser igual a 35 ao quadrado. Aqui não teria para onde correr. Né? Teria que fazer 21 vezes 21. Ou talvez, ó, sem calculadora, eu apelaria para a diferença de quadrado. Talvez me ajudaria. Porque ia ficar 35 ao quadrado menos 21 ao quadrado. Aí, aqui, ó, é a soma pela diferença. Bora ver se me ajuda. Soma pela diferença. Não, diferença pela soma, tanto faz. Então, acho que não vai me ajudar de nada, viu? Talvez me ajude, né? Porque aí eu não preciso fazer as potências, ó. Que o y ao quadrado. 
Aqui eu, vou, eu teria 35 menos 21, isso aí seria 6, né? Aí 6 aqui vai dar... Vai dar... Que 6, né? 30 e 5 menos 21, né? Se eu fizer só 30 menos 20, vai dar 15 aqui. 15 menos 1 dá 14, né? Porra, que loucura. Eu ia botar 6, tá vendo? O cara em prova faz besteira, né? <risos> 14 e aqui a gente só ia fazer é, 56, né? 14 vezes 56, ó. Pronto. Achei bacana. Então, bora lá. 14 vezes 56. E eu acho que talvez eu nem faria que dá 784 e raiz, né? Que dá 28. Então, eu nem faria aqui, ó. Porque eu deixaria... Eu ia decompor um pouquinho mais, porque tá dentro da raiz, né? Mas tá bom. Y vai ser igual a 28, tá? Então, se Y é 28, é, eu vou deixar aqui, ó. Porque agora o oposto de 56 é 28. Então, 28 está para o X, tá? Então, pronto. Aqui seria 21X. Eu posso até dar uma, dar uma simplificada muito da doida aqui, ó. Que eu posso dividir tudo por 21, né? E aí, a gente fica com é, 1, né? Sobre 2, né? Então, x é igual a 2 vezes 28. Deixa eu ver se tem resposta lá, né? 2 vezes o 28. Que vai dar 56, né? A resposta aqui é 56, ó. Que é a letra E, né? Vamos ver se a é 24, de fato, é a letra E com gabarito, né? Ó, 24 deu D. Eu estou certo? Estou... Ah, é D, né? Estou vacilando. Ó. 56, né? 56, ó. 56 na 24, né? Que é a letra D, não é a letra E, né? Show de bola. Acho que eu ia marcar muita questão errada nessa prova, aí. Vamos ver se tem mais alguma aqui, ó. Ó, essa daqui. O casal deseja ter filha probabilidade. Essa aqui eu não... Não sei se eu faria logo. Eu não sou muito bom em probabilidade, não. Sei quando eu vou dar aula, eu tenho que dar uma revisada bem forte e tal. Talvez eu não faria nessa prova. Dona Maria, essa aqui tem muito texto. Essa aqui eu pularia. Então, essa daqui... Essa daqui eu acho que dá pra fazer. Talvez eu faria em prova. Deixa eu ver aqui se eu penso. Eu gosto de pensar nessas coisas, né? Deixa eu ver essa... Essa daqui é a questão 27, tá? Vou reduzir um pouquinho pra eu tirar a foto dela toda. Ó, a questão 27 eu faria na prova, eu ia pensar aqui, ó, que tá diminuindo, né? Então fica um pensamento um pouco simples, ó. Quanto de que diminui daqui para cá? Do 100 para 91 de menos 9, né? Ó, desse aqui para cá já é menos 8, ó. 91 menos, menos 8, né? Ó, desse aqui já é menos 7. Já descobri o padrão da questão, né? Que vai ser menos 6, né? Daqui para cá, ó. Fazer a seta decente, né? Daqui para cá, menos 6. Daqui para cá é menos 5, ó. E daqui para cá é menos 4. Ó. Então, daqui para cá só pode ser menos 3, né? 61 menos 3 vai ser igual a 58, ó. Letra D, 27, né? Então, eu fiz essa questão muito rapidinho. Tem que ser rápido em prova, né? A 25 é letra C, tá? 20, 27 é letra D, deixa eu ver. 27D, ó. Show de bola demais, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. A 28, dá para a gente ver aqui sem conta, né? Analise a proposta. Isso aqui é lógica matemática. Ó. Se Matheus estudou, então ele, é, ele foi... Isso aqui é se, então. Isso aqui é condicional. Quer ver? Só para tirar minha dúvida, mas acho que é. Condicional. Condicional. <risos> lógica. Matemática. Ó, se, então. Ó. Essa fotinha aqui, ela já me dá essa resposta, né? Olha ela aí, ó. Se, então, né? Acertei, ó. Show de bola. Então, dá pra gente ir revisando a letra D, 28, né? Pra ver lá no 28, letra D, ó. Pra ver se a gente tem mais questões aqui, ó. Olha, 29 eu faria, né? Ó, 30 graus. Aqui tá a parede. Tamanho do cabo. O cabo tá aqui, ó. E aí, se eu tenho um ângulo e o lado oposto, né? Nessa situação, essa aqui eu faria, ó. Ó. Tamanho do cabo, né? Isso aqui eu vou usar lei, não, lei não, vou usar trigonometria, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa aqui, que é x, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa é seno, que aqui é 90 graus. Ó. Então, vou usar aí o seno de 30 graus, ó. Olha que bacana. Então, o seno de 30 graus, ele vai ser é, um meio, né? 
E aqui ele vai ser igual a quanto? A cateto oposto, 5, né? Sobre x, né? A hipotenusa. Então aqui é 5 sobre x, ó. x é 10, né? A matoa. x é 10, ó. x é 10. A 29 é a letra C. 29C. Bora cercar. 29C, ó. Muito massa, né? É bom que você revisa as coisas, cara. Fazer prova é bom. Essa daqui, Fernanda, foi o quê? Que questão é essa daqui? Vê se eu consigo. Lembrando que eu pulei duas, né? Lá em cima. Vou ver essa outra aqui. É... Fernanda foi a sorveteria e deseja comer quatro bolas de sorvete. Olha, ela quer quatro. Os sabores disponíveis são chocolate, morango, uva. Quantos são disponíveis aqui? Em qualquer ordem, né? Então é um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8. Então ela tem 8 e vai escolher 4. A combinação, né? Que a ordem não importa aqui. Então a combinação de 8, 4 elementos escolhidos. Isso aqui é 8 fatorial. Fórmula de combinação. Ó. 4 fatorial, 8 menos 4. Isso aqui eu sei de cor. Preciso consultar. Aqui, ó. Eu vou até o 4 fatorial. 8 vezes 4 vezes... 8 vezes 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Que eu paro. Lá embaixo, 4 vezes 3, vezes 2. Vezes 1, não vou botar. 8 menos 4 é 4 fatorial. Aí, ó. Esse aqui corta com esse. Aqui eu tenho 6, ó. Que corta com 6. 8 dividido por 4 é 2. Vou enxugar um pouco mais. 2 vezes 7, vezes 5. Aqui é o que sobra. E aqui a gente vai ter é, 10, ó. Vezes 7, 70. A resposta correta é a letra C. De sexta, né? A questão de número 30. Cadê a questão de número 30? C de sexta. Acho que eu acertaria. Dava, dava para ser inspetor. Inspetor penal, né? Acho que dava, né? Quais foram as que eu pulei aqui? Essa de probabilidade. Um casal deseja ter três filhos. Eu sou ruim de probabilidade, cara. Não ter olhos azuis. Ó. De não ter é um quarto. Então, de ter seria três quartos, né? Eu pensaria por aí. Tá bom? Mas... Acho que essa daqui eu não faço, não. Eu não sei nem como pesquisar isso, né? Eu teria que, que ter um material com bastante questão de probabilidade para poder fazer, né? E o vídeo já tá um pouco longo, né? A gente já tem aí quantos minutos? 17 minutos de loucura, né? Mas aqui é uma questão que eu faria, ó. Tentaria fazer. Bora ver. Ó. Deixa eu ver se eu faria esse exercício. Dona Maria possui confeitaria e deseja... Contabilizar seu gasto de lucros, né? Para produzir doce, ela gasta 4,50 em cada. Então, é 4,5x, né? A confeitaria vende esse doce por 10,50 cada. E, além disso, uma despesa fixa. Então, espera aí, ó. Então, é 4,50 mais uma despesa fixa de 1.500 conto. É isso aqui, ó. E ela vende por 10,50. A quantidade para... Ter lucro. Então, é, se ela vende a 10,50, quando é que isso aqui vai ser maior do que 10,5x, né? É isso. Então, é só a gente fazer isso aqui. Porque, ó, isso aqui é o custo, né? Tem que ser maior do que... Quando é que o custo é maior? Não, é quanto a receita é maior, né? Então, a receita dela é isso aqui, ó. Então, ele tá pra cá, ó. Então, vou ajeitar. Tira essa regra daí, meu filho. Ele tá pra cá, ó. Sai daqui. É quanto que esse cara aqui tem que ser menor do que... Eu vou só trocar o sinal, tá? Do que 10,5x, ó. Isso aqui é o custo, né? E aqui é o lucro. Quando que o lucro é maior? Tá aqui. Como é que a gente faz aqui, ó? A gente fica com 1.500 menor do que 10,5 menos 4,5x, tá? Isso aqui vai ser 5,5. Não, só... Calma. 10,5 menos 4,5. Fica 6,5 menos... Fica 6, né? Pronto. 6x, tá bom? Divide por 6 ali, ó. O, o, o 1.500. Não é? Então, vou dividir isso na calculadora. Eu sou preguiçoso. Vou dividir por 6. Isso vai ter 250. Menor do que x, né? Então, x tem que ser maior do que 250, ó. Mensalmente para a confeitaria deve ser vendido mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro, né? Então, se x é maior do que 250, eu não posso marcar 250, né? né? 
dessa forma, a quantidade mínima de doces para que a confeitaria passe a ter lucro. Ó, se tu marcar 250, tu erra, né? Porque se for 250, não vai ter lucro, vai ficar no zero a zero aqui. Ele não vai ser maior, né? Ele vai ser justamente igual. Então, para ele ser maior do que 250, tem que ser 275, de acordo com as alternativas, né? Então, é, é letra D, a 25. Vamos ver se eu acertei. 25 D. 25 aqui ele tá dizendo que é C. É isso mesmo? 25 C. É, eu acho aqui que, que o gabarito tem que melhorar, né? Aqui, ó. Além disso, é uma despesa fixa, que independente da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doce que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro, né? É uma questão que eu ficaria em dúvida, né? Que talvez eu não gravaria um vídeo agora, né? Teria que parar para pensar um pouquinho melhor. Tá? Não faria de supetão, não. Mas acho que eu fiz certo aqui. Não vejo nenhum problema, não. Ela vende por 10,50. Né? Ó, quanto é 10,50? Menos 4,5. Gosto de certificar minhas contas, né? Vai ver. Eu sempre deixo passar uma coisa. Daria 6, né? 1.500. Para dividir por 6, ó. Daria 250. Mas 250... Fica igual, né? Ó, o valor fica igual. Ela vender... Não vai ser maior, né? Não vai ter lucro. Ela ficou no zero a zero. Então, não poderia ser letra C a resposta, tá? Então, eu já acho aqui que dá pra aplicar um recurso. Esse gabarito é pra eliminar? É pra eliminar, ó. Galera, tem que aplicar um recurso pra mudar o gabarito da 25. Ao invés de C, né? A banca aí bate, ó. É D. Tá bom? Um videozinho bacana, né? Dá pra revisar muita coisa fazendo provas que saem. Essa prova é recente, cara. Desse último final de semana. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa embaixo. Eu sei que o vídeo fica comprido, né? Mas é uma, uma, uma parada bacana pro cara revisar. Valeu e até o próximo.